ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു രാജീവ് സ്ലോക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അതായത് പുതിയൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്ന റോ ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പുതിയ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് ഷാജി അമ്പലപ്പറമ്പിൽ എന്നാണ് ഷാജി അമ്പലപ്പറമ്പിൽ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്ന ഫോട്ടോയുടെ അദ്ദേഹം എഡിറ്റ് ചെയ്ത രീതി ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ റോ ഫയല് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ലൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് അതിൻ്റെ റോ ഫയല് അപ്പോൾ നമ്മൾ റോ ഫയലും ഫൈനൽ ഇമേജും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ റോ ഫയലിൽ നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു ചിത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ റോ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡോട്ട് എൻ ഇ എഫ് ഫയലാണ് നൈക്കോൺ ക്യാമറയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയാണ് നൈക്കോൺ ഡി സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ക്യാമറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ തോഫ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോ ഷട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഈവനിങ് ആയ ഈവനിങ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓപ്പണിംഗ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എയ്റ്റീൻ എം എം ആണ് അതുപോലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഐ ഒസ് ഐ ആണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയാൽ ബേസിക്കലി ഒരു നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയാൽ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ബേസിക്കലി റോ ഫയൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റോ ഫയലാണ് നമുക്കിതിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഈ ഫോട്ടോയിലില്ല ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ഫോട്ടോയാണ് ഒരു ഈവനിങ് സ്കൈയുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ഫോട്ടോയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ എനിക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ എഡിറ്റ് ഇതാണ് ഈ എഡിറ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ മൊബൈലിൽ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് എച്ച് ഡി ആർ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കളേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് അതൊരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേണോ അതോ നോർമൽ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ചുള്ള ഇമേജസ് വേണോ എന്നുള്ളതൊരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് സ്വൽപ്പം ഓവർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ മെയിൻ രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹൊറൈസൺ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല എന്നൊരു ചിന്തയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് അതിനെക്കാട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്കിവിടെ ഒത്തിരി നോയിസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എച്ച് ഡി ആർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം വരാറുണ്ട് മൊബൈലിൽ ചെയ്തതാണോ മൊബൈലിൽ ചെയ്ത ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ മൊബൈലിൽ ചെയ്തതാണോ അതോ അദ്ദേഹം ലൈറ്റ് റൂമിലോ ഫോട്ടോഷോപ്പിലോ ചെയ്തതാണെന്ന് അറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീടച്ച് ചെയ്യാം ആദ്യം എന്തായാലും റോ ഫോർമാറ്റ് അയച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ഉൾപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അഴിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും റോ ഫോർമാറ്റും നിങ്ങൾ റീടച്ച് ചെയ്ത ഒരു ഫോട്ടോയും അയക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റീടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ അയക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെക്കാട്ടും ബെറ്ററാണ് ഞാനെന്ന് കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ നിങ്ങൾ റീടച്ച് ചെയ്ത ഫോട്ടോ അയക്കാൻ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ തന്നെ പല രീതിയിൽ പല ആൾക്കാർക്ക് റീടച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൽ എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെ ബെറ്ററാക്കാം എന്ന് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രത്യേക സെഗ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും തുടങ്ങാൻ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോകുന്നു ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ ഡെവലപ്പ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹൊറൈസൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്രോപ്പ് ഓവർലേ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒക്കെ നമ്മുടെ റൂളർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഹൊറൈസൺ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഹൊറൈസൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയ ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി പിന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ ചെറിയൊരു വളവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹൊറൈസൺ സ്ട്രെയിറ്റ്
ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്ലാക്ക് പോയിൻറ്റും ലൈറ്റ് പോയിൻറ്റും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് പോയിൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ചു ഇനി ഞാൻ എസ് എൽ എച്ച് എസ് എൽ കേർവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എച്ച് എസ് എൽ കേർവിൽ നമുക്ക് കളേഴ്സ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തായാലും ഹ്യൂവിൻ്റെ ടാബിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ റെഡ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് റെഡാക്കുന്നു ഓറഞ്ചിൻ്റെ അളവും ചെറുതായിട്ട് റെഡിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ചിത്രത്തിലെ ഇനി നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ റെഡും ഓറഞ്ചും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടാം ഓക്കെ നമുക്കിത് വളരെ ഓവറായിട്ട് ചെയ്താൽ ഇത്രയും വരെ നമുക്ക് മാക്സിമം റീച്ച് കിട്ടും ഞാൻ എന്തായാലും അത്രയും വരെ പോകുന്നില്ല നമ്മളുടെ കണ്ണിൻ്റെ പ്ലേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഞാൻ നടത്തുന്നു ഇനി ലൂമിനൻസ് ചെറുതായിട്ട് റെഡിൻ്റെ നമുക്ക് ബ്ലൂവിൻ്റെ ലൂമിനൻസ് ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം ചിത്രത്തെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ലൂമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കളേഴ്സിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ബ്ലൂവിൻ്റെ ലൂമിനൻസ് ഒന്ന് കൂട്ടാം അപ്പോൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ ലൂമിനൻസ് കൂട്ടിയപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ തിരമാലകൾ തിരമാലകളുടെ അവിടെ വരുന്ന ആ പതയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ അപ്പോൾ ബ്ലൂ ഇപ്പോൾ നോർമലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ ലൂമിനൻസ് കൂട്ടുന്നു ലൂമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് ഏരിയാസിലാണ് ബ്ലൂ കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ പോർഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബ്രൈറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ലൂമിനൻസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ഓക്കെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ലൂമിനൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ ചിത്രം അത്രയ്ക്ക് നന്നാവുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ലൂമിനൻസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലൈറ്റ് റൂമിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലൂമിനാറിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ നമുക്ക് ലൂമിനാറിലെ സ്കൈ എൻഹാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ലൈഡർ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് അത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുകളിലെ ടാബിൽ പോയിട്ട് ഫോട്ടോയിൽ ചെന്നിട്ട് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ലൂമിനാർ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ലൂമിനാർ ഫ്ലെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂമിനാർ ത്രീ ഉള്ളവർക്ക് ലൂമിനാർ ത്രീയിലേക്ക് പോകാം രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം ആണ് ലൂമിനാർ ഫ്ലെക്സിൽ നമുക്ക് കാറ്റലോഗ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ലൂമിനാർ ഫ്ലെക്സിലേക്ക് പോകുന്നു എഡിറ്റേ കോപ്പി വിത്ത് ലൈറ്റ് റൂം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ലൂമിനാറിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ ലോഡായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും പേഴ്സണൽ പോർട്രേറ്റ് ഫ്ലോ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നു മീൻസ് പേഴ്സണൽ പോർട്രേറ്റ് ഫോ ഞാൻ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ആണ് അത് ഞാൻ മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് മാത്രം ചെറുതായി ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യുന്നു ലൂമിനാറിൽ അപ്പോൾ സെയ് സെയിം സ്ലൈഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് റൂമിലുള്ള സെയിം സ്ലൈഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് ലൂമിനാറിലുള്ളത് പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ലൂമിനാറിലുണ്ട് ആക്സൻ്റ് എ ഫിൽഡർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ത് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഓക്കെ നമുക്കപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആക്സൻ്റ് എ ഫിൽഡർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ഏകദേശം ഒരു എച്ച് ഡി ആർ ഫീൽഡ് ഫീൽ ചിത്രത്തിന് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത്രയ്ക്കും ഒരു എച്ച് ഡി ആർ ഫീൽഡ് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ചെറിയ തോതിൽ മാത്രം ആക്സൻ്റ് എ ഫിൽട്ടർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ സൂര്യൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആക്സൻ്റ് എ ഫിൽട്ടർ മാറ്റണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇറേസ് എടുത്തിട്ട് സ്കൈ പോർഷനിലുള്ള ആക്സൻ്റ് എ ഫിൽട്ടർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കരയിലും മാത്രമേ ആക്സൻ്റ് എ ഫിൽട്ടർ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഡൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് സ്കൈ പോർഷനിൽ എ ഐ സ്കൈ എൻഹാൻസർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ എ ഐ സ്കൈ എൻഹാൻസർ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് 
ഇതൊക്കെ ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ ആ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് ലൂമിനോസിറ്റി മാസ്കുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഫോട്ടോയിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്കിത് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ ഒന്നും അല്ല സ്കിൻ റീടച്ചിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു കോപ്പി സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പുതിയൊരു കോപ്പി എടുത്ത് വെക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ പോർഷൻ മാത്രം ഞാനൊന്ന് നമ്മുടെ പാച്ച് ടൂൾ കൊണ്ട് പാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെയും ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതും ജസ്റ്റ് പാച്ച് ചെയ്യുന്നു വേറൊന്നും ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കിനി ജസ്റ്റ് ലൂമിനോസിറ്റി മാസ്കുകൾ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഒന്നും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഏരിയ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിയുടെ പോർഷനിലുള്ള ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണ് ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കൈയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ഒരു മുൻപ് എ ഡി പി പ്രോയെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ നമ്പർ ത്രീയിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് ലൈറ്റ്സിൻ്റെ പോർഷനിൽ അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് കാണുന്ന പോർഷനൊക്കെ സെലക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് അത്രയും പോർഷൻ വേണ്ട ഞാൻ എന്തായാലും ഫോറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്തായാലും സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു കേർവിലേക്ക് ഈ ലുമിനോസിറ്റി മാസ്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപിലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കേർവിലിൻ്റെ ലെയർ മാസ്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ലെയർ മാസ്കായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് സ്കൈയിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്കൈയിൽ ഫുള്ള് നമ്മുടെ ലെയർ മാസ്കിൽ ബ്ലാക്ക് അടിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിടാം എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് വരും എന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ കേവ്സ് എടുക്കുന്നു ചെറുതായിട്ട് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓവറോൾ ബ്രൈറ്റ്നെസ് അതായത് നമ്മുടെ സെലക്റ്റഡ് പോർഷനിൽ മാത്രമേ ഈ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇൻക്രീസ് വരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ആ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ സെലക്റ്റഡ് പോർഷനിൽ മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സെലക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ലൂമിനോസിറ്റി മാസ്കുകൾ കൂടുതലും ഇതുവരെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനൊക്കെയാണ് കൂടുതലും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഓറഞ്ച് യെല്ലോ കളർ കൊണ്ടുവരാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്ലൂവിലേക്ക് പോയിട്ട് ബ്ലൂ ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് ബ്ലൂ സൈഡർ താഴേക്ക് നാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ സെലക്ഷൻ പോർഷൻ സെലക്റ്റഡ് പോർഷനിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഓറഞ്ച് കളർ നമുക്ക് വരുന്നത് കാണാം ഇത്രയും എന്തായാലും വേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ഒരു മാസ്കിൻ്റെ യൂസോടെ ഈ വൈറ്റ് കാണുന്ന പോർഷനെല്ലാം ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ കുറച്ചും കൂടെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തിരമാലകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി അത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ തിരമാലകൾ അത്രയും അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എന്തായാലും പുതിയൊരു ലുമിനോസിറ്റി മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ത്രീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ്സിൽ ടു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ടൂവിൽ കൂടുതൽ പോർഷൻ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ത്രീയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു കേവ്സിലേക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കേഡ്സിലാണ് കേവ്സിലാണ് പുതിയൊരു കേവിലാണ് ഈ ലുമിനോസിറ്റി മാസ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടാത്ത പോർഷൻസിലെല്ലാം ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ തിരമാലകളുള്ള പോർഷൻ മാത്രം എനിക്ക് മതി അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓൾട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് സോറി കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഭാ
മെയിൻ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ലൂമിനോസിറ്റി മാസ്കുകളുടെ യൂസോട് കൂടി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഏരിയകൾ കുറച്ചും കൂടെ ബ്രൈറ്റാക്കി ഓറഞ്ച് കളർ കുറച്ചും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ റോ എഡിറ്റ് വീഡിയോ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് അയക്കാം ഇതിന് പ്രത്യേക റൂൾസോ സബ്ജക്റ്റോ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോട്ടോസ് റോ ഫയലിലായിരിക്കണം നൈക്കോൺ യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എൻ ഇ എഫ് ഫോർമാറ്റുള്ള ഫയൽസ് ഫയൽസ് ആയിരിക്കണം അതായത് നൈക്കോണിൻ്റെ റോ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫയൽസ് വേണം നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് റോ ഫോർമാറ്റ് ഫയൽസും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫോട്ടോയും കൂടെ അയക്കുക അത് പ്രത്യേക സബ്ജക്ട്സ് ഇല്ല കൂടുതലും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്സ് ആണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും എന്നില്ല അത്യാവശ്യം നല്ലതെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം ഫോട്ടോസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏകദേശം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോട്ടോസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത്രയ്ക്കും മോശമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഫോട്ടോ അയക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്ങിനും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ന